So, radioactive disintegration, I mean, you can say, nucleus giving birth to another nucleus. What is it? The change in atomic number. Alpha decay is very, beta disintegration is very, the atomic number Z is very, alpha is 2 increase, sorry, 2 decrease. Beta is 1 increase, Z minus 2 is alpha. Z plus 1 is beta. So, it gives rise to a new nucleus. That is very disintegration. Gamma is very, there is no change in the nucleus nature or structure. The structure is higher energy level and lower energy level. It is not generated by the new nucleus. It is not generated by the new nucleus. Now, we will learn about the other way of disintegration. That is, carbon-14 example is not only. Carbon-14 is an isotope, which is a radioactive isotope. Radioactive can give rise to so, the number will reduce in as time passes. So, disintegration in terms of reduction in number. Disintegration is turning into another element. Disintegration is reduction in number. Reduction in the number of nuclei, radioactive nuclei. Nuclei over a time. So reduction in number of radioactive nuclei over a time पति फलर था disintegration लान है. Rutherford, Sardi ये वगैरह इधर तो पति discuss पनी नांगा. रुको simple है. Our idea फलर. The rate of disintegration. ये disintegration सोल रहे थे. Number को रेयर तो पति patient रुको. Disintegration. is directly proportional to the number of nuclei present at that time. So, what is the rate of disintegration? Suppose, in a particular time, we have observed that there is a nuclear nuclei. Rate is the rate of changing with the time. So, dn by dt is the rate of rate of disintegration it is <coughs> rate of reduction of number over the time is one this is directly proportional to the number of nuclei present at the time that is n present at the time so therefore the proportionality constant is the number of dn by dt proportionality condition lambda and put with a negative sign put a negative sign put a time increase are increase are there is a reduction in number. dt plus is equal to dn minus. This is a reduction. The negative sign indicates that reduction in number as time increases. So, this is the disintegration law given by Saudi and Rutherford. If the lambda is called radioactive decay constant or disintegration constant that is the name of one nucleus over lambda value suppose 10 nucleus of carbon which I start to go this disintegration is lambda that is the name of one nucleus that is the name of the disintegration is lambda that is the name of the name so lambda decay constant or disintegration constant is not the same for elements that is the name of the now, we will solve this. This is a first order differential equation. Simple differential equation. What is simple? The coefficient is a constant coefficient. This is what we can rearrange. So, therefore, dn by n is equal to minus lambda dt. So, this is a simple separation of variables syndrome. One method is there. First order differential equation. You can study differentiation, integration, and study differential equation. First order differential equation, the simple equation how to solve it? By method of separation of variables. That is the method. That is the method. That is the method. That is the variable. T is the other variable. So, if the n is on one side, T is on one side. That is the separation of variables. That is the dn by n. The n is given to you. dt is the same as minus lambda dt. So, this simply on integration. 
இது இன்டகிரேட் பண்ணா போறோம் சோ அப்பான் இன்டகிரேஷன் என்ன இன்டகிரல் dn பை n லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல is equal to minus lambda is a constant integral dt plus என்னாகும் constant of integration c ஒன்று வரும் இல்லையா இது என்னது போ dx by x இங்குருது என்ன log x இல்லையா differential of dx by x is over x is log x so log இங்குருது எடுதும் பொழுது நாம் வைச்சுக்குனோ log இங்குருது natural logarithm தான் எப்போமே mathematics வருது so base e இது natural logarithm தான் வரும் mathematics இங்கு வரும் பொழுது so log n to the base e is equal to minus lambda this is t simply t இதன plus the constant of integration c the constant of integration எப்படி கண்டு விடிக்கிறது நம்மா so to find c நம் என்ன பண்ணலாம் முதல் முதல் start பண்ணும் போது time 0 ஓல் start பண்ணும் போது at time 0 ஓல் start பண்ணும் போது number of particles are n0 அப்படின்னையில் n0 அடுக்கு நாம் தெரியும் நான் 10ல அரம்பிச்சேன் 120 nucleus வைச்சி அரம்பிச்சேன் அவ்வடின் சொல்டுது n0 அடுக்கிறது நாம் தெரிந்தது so at time initial time 0 அருக்கும் பொழுது number n0 எடுத்துக்கிறோம் அது substitute பண்ணலாம் t is equal to 0 போது n is equal to n0 நாம் இந்த term 0 அப்பு c becomes logarithm of n0 தெரியிருதா so this gives you c is equal to logarithm n0 so அது substitute பண்ணலாம் இதில logarithm n0 அப்பு c இங்கு ரேட்துல நான் substitute பண்ணப் போகிறேன் தெரியிருதா அப்பு இந்த logarithm sideல் ஒரு sideல் எடுத்து பேடலாம் Logarithm is one side. Hmm? So, Logarithm n to the base e minus Logarithm This is what we can do. n0 is the same. So, this is the right hand side. This is the left hand side. Logarithm n is the right hand side. Minus lambda t is the same. Okay. Now, we can do this. 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 இது அப்படியும் இங்கே விச்சிக்கலாம் n0 மண்டுது போக்கும் கொண்டுரலாம் so logarithm n0 இருக்கிறது negative வைடம் திரியிருதா is equal to minus lambda t புரிந்துதா so logarithm n0 இருக்கும் கொண்டுது இருக்கிறேன் so இது அப்படி logarithm a minus logarithm b logarithm a minus logarithm b is simply logarithm a by b a by b so this is equal to minus lambda t இது வேந்து இப்போ நான் என்ன பண்ணப் போ Anti-logarithm எடுக்கொண்டும் இதில்லைந்து Anti-logarithm எடுத்தா இது என்னாகும் n by n0 என்ன மாரும் இது e power minus lambda t நாய்டும் புரியிருதா So இந்த equationலேந்து எப்படி இதுக்கு வந்தும் புரியிருதா n by n0 is e power minus lambda t or n is equal to n0 e power minus lambda t So this is an exponential decay அப்படியும் தெரியிருதா exponential function இது anti-logarithm பிடுக்கும் போது இது என்ன base e இல்லியா natural e வருது e power minus lambda t வரும் so இது disintegration அப்படியுங்கிறது என்ன அருது இந்த law இந்த disintegration law நம்ம சால் பண்ணும் பொழுது n is equal to n0 t power minus lambda t நா n என்னுகர number reduction in number over time சொல்கிறது exponential decay ஆருது இது graph போட்டு பக்கலாம் இந்த பக்கம் t யோ இந்த பக்கம் n நுங்கர் நம்பர் எடுத்துவிட்டா initial first value என்ன at t is equal to 0 க்கு n0 லருதுது n0 லருதுது degree side வருதில்லியாம் so exponential decay quick initial quick வரும் அப்பு slow வா it will go to 0 only at infinity தெரியிருதாது so this is the famous important exponential decay law governing the rate of disintegration of nuclei இதில் இந்து நம்ம் என்ன பண்ணப் போரும் முக்கியமால் ஒரு டைம் கட்டிப்படிக்கப் போரும் half life time அருது period half life period அல்லும் time நின் கண்டிப்படிக்கப் போரும் அப்படின் என்ன அர்த்து உன்னா என்னுங்கர் நம்பர் original numberல் இந்து பாதியா மாரர்த்துக்கு எவளோ time என்ன the t half is a time t half is a half life time is a time is a time duration takes that is a time duration for the number to decrease half of the original number n is equal to n0 by 2 at t is equal to t half 
அப்போ எந்த டைம்ல அது பாதியா மாறுறதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இனிஷியலா இது இங்க வந்து இருக்குல்ல பாதிங்கிறது இங்க என் நாட் பை டூ இங்க இருந்தீங்க சோ இந்த டைம் என்ன இதுதான் டி ஹாஃப் எழுதிக்கிறேன் இது என்ன டைம்னு கண்டுபிடிக்க போறேன் இப்போ ஒரிஜினல் நம்பர் என் நாட்ல இருந்து என் நாட் பை டூ மாறுறதுக்கு உண்டான டைம் சோ சப்ஸ்டியூட் டி இஸ் ஈக்வல் டு டி ஹாஃப் என் இஸ்வல் என் என் நாட் பை டூ இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணா அப்ப என்ன வரும் என் நாட் பை டூ தி என் நாட் இ பவர் மைனஸ் லேம்டா டி ஹாஃப் இல்லையா இப்போ என் நாட் கேன்சல் ஆகிடுமா என் நாட் கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் இதுலேருந்து இ பவர் லேம்டா டி ஹாஃப் அதாவது இது மைனஸ் இந்த பக்கம் வந்தால் கீழே வந்தால் மேலே போயிடும் டூ பக் இந்த பக்கம் வந்து மேலே வரும் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ தெரியுறதா டூ அந்த பக்கம் போகும் இது இங்கே கீழே வரும் மைனஸில் ப்ளஸ் ஆகிடும் மேலே வந்தால் இப்போ டேக் லாகிரதம் ஆன் போத் சைட்ஸ் அப்போ என்ன ஆகுது லாகிரதம் டு த பேஸ் இ எடுத்துக்க போகிறோம் அப்ப லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு லாகிரதம் டு த பேஸ் இ ஆஃப் டூன்னு வரும் லாகிரதம் டூ ஓடிய பேஸ் இ வேல்யூ என்ன பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் த்ரீ ஒன் லாகிரதம் டூ டு த பேஸ் இ வேல்யூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் த்ரீ ஒன் தேர் ஃபோர் டி ஹாஃப் இந்த டைம் டி ஹாஃப்ங்கிறது இப்போ என்ன இங்கே எடுத்துட்டுமா இந்த டி ஹாஃப் இஸ் டிவைட் பை லேம்டா பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் த்ரீ ஒன் ஓவர் லேம்டா so this is the time taken for the nuclei to reduce in number by half ipo indrathula n0 by 2 lend n0 by 4 varanumna adukku endana time inna adhe another t half priya da another t half idu so same in the starting value lend paadiya varanumna adhe innor t half varum so idhum t half idhum t half the 2t half priya da idu zero 1t half 2t half so same number e vara porudhu inda 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 idhe nam nam vandu enna pannalam every time half a maarinde varudilla appo idu rearrange panni ipdi eludha mudiyuma paakalam n na n by n not ngirudhu every time half a maarinde varumbodhu nam enna pannalam half power small n ipdi eludha mudiyuma paakalam what is this relation solrudhu n n not by 2 a maarrathukku evlo thara oru thara nadandhaduna ஒரு தடவை நடக்கிறதுக்கு ஒரு டி ஹாஃப் முடிஞ்சதுன்னா டைம் முடிஞ்சதுன்னா இது என்னங்கிறது நம்பர் ஆஃப் ஹாஃப் லைஃப் பீரியட் ஹாஃப் லைஃப் டைம்ஸ் ஒரு வாட்டி நடந்ததுன்னா என் பை என் நாட் வில் பி ஹாஃப் ரெண்டு டைம் முடிஞ்சதுன்னா ரெண்டு டைம் முடிஞ்சதுன்னா என் நாட் என்ன ஆயிருக்கும் என் நாட் பை ஃபோர் ஆயிருக்கும் இல்லையா அப்ப ஒன் பை டூ ஸ்கொயர் ஒன் பை ஃபோர் புரியுதா ஸோ என் ஸ்மால் என் டினோட் நம்பர் ஆஃப் ஹாஃப் லைஃப் டைம்ஸ் So, n by n0, in terms of number of half life, we can use sometimes it is useful. 1 by 2 power n, where n is number of half life times that is passed on. If you don't have any time, it is called mean time. If you want to define the mean time, we can define the mean time. So, mean time, what is the mean time? It is called town. ஏன் மீன் டைம்னு ஒன்று சொல்கிறோம் இது ஹாஃப் டைம்னா என்ன அர்த்தம் நம்பர் பிகமிங் ஹாஃப் த ஒரிஜினல் நம்பர் டியூரிங் த டைம் தட் இஸ் எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் த்ரீ ஒன் பை லேம்டா விச் இஸ் அ டி கே கான்ஸ்டன்ட் சொன்னோம் இல்லையா அப்போ இந்த ஹாஃப் லைஃப்ங்கிறது ஒவ்வொரு நியூக்ளியஸ்க்கும் மாறும் ஏன்னா லேம்டாங்கிறது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் மாறுறதுன்னு சொன்னோம் இப்போ மீன் டைம்னு ஒன்று பண்ணலாம் எப்படி மீன் டைம்ங்கிறது என்ன அர்த்தம்னா இப்போ நான் ஒரு நூறு நூறு நியூக்ளியஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன் ரெடி நியூக்ளியஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இமீடியட்டாக ஒரு நியூக்ளியஸ் என்ன ஆகும் டிசன்டக்ரேட் ஆகிடும் ரைட் ஒரு நியூக்ளியஸ் டிசன்டக்ரேட் ஆன உடனே அப்போ அந்த அதனுடைய டைமுங்கிறது என்ன லைஃப் டைமுங்கிறது என்ன அந்த நியூக்ளியஸ்க்கு ஜீரோ ரைட் லாஸ்ட்டாக ஒரு நியூக்ளியஸ் ஆகும் இல்லை சரி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே ஒன்று இருக்குல்ல இமீடியட்டாகவே ஒன்று குறைஞ்சிடும் அப்போ அதனுடைய லைஃப் டைம் என்ன ஜீரோ அந்த ஃபஸ்ட் நியூக்ளியஸோட லைஃப் டைம் லாஸ்ட்டாக ஒன்று டிகே ஆகும் சொன்னோம் இல்லையா கடைசியாக அதனுடைய லைஃப் டைம் எப்போ எப்போ ஜீரோ ஆகுது கடைசியாக ஜீரோ ஆகாது யார் இன்ஃபினிட் டைம் ஸோ ஆவரேஜ் லைஃப் டைம் ஆஃப் அ நியூக்ளியஸுங்கிறது ஜீரோலேருந்து இன்ஃபினிட்டிக்குள்ளே எங்கேயோ ஒரு இடத்துல தான் இருக்க முடியும் ஃபஸ்ட்டு உடனே ஒன்று டி நியூக்ளியஸ் வந்து டிசன்டக்ரே ஆகிடுதுன்னா அதனுடைய லைஃப் டைம் ஜீரோ கடைசியாக ஆள் யாருக்கும் ஆகும் எப்போ இது போய் ஜீரோக்கு டச் பண்ணும் என் நாட் என்னங்கிறது எப்போ ஜீரோ ஆகும் இன்ஃபினிட் டைமில் தான் ஆக முடியும் தியரிட்டிக்கலாம் ஸோ த லைஃப் டைம் ஆஃப் அ நியூக்ளியஸ் டிசன்டக்ரேட்டிங் வேரிஸ் ஃப்ரம் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி அப்போ மீன் லைஃப் டைம் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ்னு ஒன்று டிஃபைன் பண்ண முடியுமானா பண்ணுவோம் இது எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் probability distribution 
Poisson distribution follow up no? and the Poisson distribution which is we will find derive the derived final result the mean lifetime of the nucleus is given by 1 over the decay constant so tau, tau is called mean lifetime of a nucleus which is defined as sum of all lifetimes 0 in order to cover particular time, in order to cover infinite time, in order to cover the sum of all lifetimes divided by total number of total number n naught of the nuclei. This is the definition. And the definition is mathematical. We have probability distribution function which is describe and derive and tau will become 1, by 1 over lambda. So, combine this equation with the half life equation, 1 over lambda is tau. So, in the t half is equal to 0 0.6931. Tau then 1 over lambda. Tau then. So, t half is 0 0.6931 tau. Mean life is 0.693 times. Half life is more Mean life is more than half life. And sometimes, in the radioactive in the disintegration law, this is equal to e power minus t by tau ne idala illaya 1 by 1 over lambda is tau na lambda is 1 by 1 over tau dane ipdi edala so the disintegration law va modalla ezhidrathu as per the statement the statement la endu namo idukku vandu derive pannom inge edu half life kandu pidichom half number of half life vechi kuda edu mudiyum sonnom next or nucleus ku zero la endu infinity varaiku life time irukna average life time nu kandu pidichom na adu 1 over lambda adu derivation pannala assume and pay the derive pannada then what is the relation connecting t half and tau adhi you know then the integral disintegration law v a tau nu eludhanu nu nanicha ipdi eludhalam theriyadha idhu vechi nariya problems poda vendi varu interesting a irukum ipo the lambda nu one irukku illaya what is the unit of lambda disintegration constant idhu enna adhu time odiya inverse dhaan idhu time dhaan solrom namo time odiya inverse inge time odiya inverse appo unit of lambda is second inverse so, disintegration constant unit is the second inverse. The day inverse, 1 by day, 1 by year, 1 by year. For example, carbon 14 is nearly 5000 years. That is the carbon dating. Life of a wood, wooden object, painting, Egypt, mummies, mummies, life. carbon dating. So, this is going to be very, very useful in further determination of lifetime of certain objects like painting etc.